அனைவருக்கும் வணக்கம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இனிய நன்னால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வாழ்க்கையில் கணிதம் வாழ்க்கையே கணிதம் இந்த வீடியோவில் நாம் ரொம்பவே எளிமையான ஒரு கணக்கு புதிரை தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோட கடைசியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க புதிர்க்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஊரில் ரெண்டு சின்ன பசங்க ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பசங்களும் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா டெய்லியும் ஈவினிங் ஒரு நாலு மணி போல் ஒரு பார்க்குக்கு விளையாட போவாங்க டெய்லிக்குமே அவங்க போவாங்க அந்த ஃபோர் ஓ கிளாக் போல் போவாங்க போயிட்டு ஒரு ஏழு மணி வரைக்கும் விளையாடுவாங்க ஏழு மணி போல் திரும்ப மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அந்த ஏழு மணிக்கும் ஏன் அவங்க திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஏன் விளையாடலாம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கில் லைட்டு வெளிச்சம் கிடையாது இருட்டி போயிட்டோன்னே அவங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு திரும்பிடுவாங்க இதே மாதிரி ரெகுலராக அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் போல் போயிட்டு ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போல் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துடுறாங்க இப்படியே டெய்லியும் ரொட்டீனாக போயிட்டே இருக்குது ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க விளையாட்டை ஒரு ஏ ஏழு மணி போல் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஏழு மணி போல் அவங்களால் அந்த விளையாட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க என்னடா இருட்டி போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாட்டு ஆகணுமே ஏன் நம்மளால் விளாட முடில அப்படிலாம் திங்க் பண்ணும்போது அந்த பார்க்கில் லைட் இல்லை அதனால் விளையாட முடியல ஸோ ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னடா இவ்வளோ பெரிய பார்க்கில் லைட் இல்லாமல் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தே ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த பார்க்குக்கு நம்மளோட முயற்சியால் லைட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் ஒருத்தவன் சொல்கிறான் டே இந்த பார்க்கு ஒரு லைட்லாம் போட்டால் பற்றாது நாம் லைட்டு போட வச்சோம்னா அந்த பார்க்கு ஃபுல்லாக செம்ம வெளிச்சமாக இருக்கணும் பகல் மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம நிறையா லைட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதுக்கு உடனே சொல்கிறான் ஆமாண்டா நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பக்கத்துக்கு அந்த பார்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது சதுர வடிவத்தில் இருக்குது ஒரு பக்கத்துக்கு ஒம்பது லைட்டு நம்ம போடுறோம் ஓகேவா அப்போ ஒம்பது லைட்டு போட்டு இந்த பார்க்கு ஃபுல்லாக நாலு சைடுக்கும் ஒம்ப ஒரு பக்கத்துக்கு ஒம்பது லைட்டு போட்டு நாம் இந்த பார்க்கு ஃபுல்லாக சம வெளிச்சமாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் உடனே அதுக்கு இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் ஏண்டா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒம்பது லை ஒம்பது லைட்டு போடணுன்னா அப்போ நாலு பக்கத்துக்கும் எத்தனை லைட்டு நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்குறான் ஆமாங்க அந்த பையனும் கேட்ட கொஷினுக்கான விடையை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்க அது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் பார்க் அது அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் பார்க்குக்கு பக்கத்துக்கு ஒம்பது லைட்டு போடணும் அப்போ டோட்டலாக அவங்க எத்தனை லைட்டு அந்த பார்க்குக்கு போடுவாங்க இதாங்க கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் நிறையா பேர் நல்லா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நான் போன வீடியோவில் கேட்டிருந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷின் கொஞ்சமே கொஞ்சமே காம்ப்ளிகேட்டடான கொஷின் தாங்க வாங்க அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தேன் போன வீடியோவில் ஒரு மூணு பழ வியாபாரிகள் வாழைப்பழ வியாபாரிகள் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர்கிட்ட ஐம்பது பழமும் இன்னொருத்தர்கிட்ட முப்பது பழமும் இன்னொருத்த பத்து பழமும் இருந்துச்சு இதில் அந்த ரெண்டு பேர் முப்பது பழமும் பத்து பழமும் வச்சுருக்கிறவங்க அந்த ஐம்பது பழம் வச்சுருக்கிறவர் எப்படி விற்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் விற்போம் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு தான் அவங்க விற்கவே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆமாவா அப்போ அந்த ஐம்பது பழம் வச்சுருந்தவர் எப்படி விற்கிறார் அவர் வச்சுருந்த பழத்தை எப்படி விற்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் இந்த முப்பது பழம் வச்சுருந்தவங்க வி முப்பது பழம் வச்சுருந்தவங்களும் பத்து பழம் வச்சுருந்தவரும் விற்பார் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக மூணு பேருமே ஈட்டிய வருமானம் சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது எப்படி எப்படி அது பாசிபிள் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ அந்த ஐம்பது பழம் வச்சுருந்தவர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் வாழைப்பழத்தை சீப்பாக பிரிக்க ஆரம்பிப்பார் எப்படின்னா ஒரு சீப்புக்கு ஏழு பழம் வச்சு அவர் அந்த ஐம்பது பழத்தை ஏழு ஏழாக எத்தனை சீப்பு பிரிப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சீப்பு பிரிப்பார் மீறி ஒரு பழம் இருக்கும் அப்போ அதை அதை பார்த்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி தான் அவங்களும் பிச்சை ஆகணும் ஏன்னா அவர் எப்படி விற்கிறார் அதே மாதிரி தான் இவங்களும் விற்சா விற்றாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ அந்த முப்பது பழம் வச்சுருந்தவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த முப்பது பழத்தை ஏழு ஏழு பழமாக சீப்பாக பிரித்தார்னா எத்தனை சீப்பாக அவரால் பிரிக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலு சீப்பு தான் பிரிக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ நாலு சீப்பு பிரித்தார்னா இருபத்தெட்டு பழம் போய்ட்டு மீதி ரெண்டு பழம் அவர் கையில் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பத்து பழம் வச்சுருக்கிறவர் எத்தனை சீப்பு பிரிக்க முடியும்னா ஒரே ஒரு சீப்பு தான் பிரிக்க முடியும் மீதி மூணு பழம் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ளவர்கிட்ட அந்த ஐம
இப்போ ரொம்ப நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் படம் வாங்க வரவங்கள்ட்ட அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஒரு படம் தான் அவர் கையில் வச்சிருக்கார் ஆல்ரெடி நிறையா படம் இருந்துச்சு அதனால் விலை கம்மிக்கு வைத்தார் இப்போ ஒரே ஒரு படம் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ரேட் அதிகமாக வச்சு விற்க ஆரம்பிப்பார் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூபாய்க்கு ஒரு படம் மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அப்போ ஒரு படம் மூன்று ரூபாய்க்கு விற்று அவர் அந்த கல்லாப்பேட்டியில் அவர் மூன்று ரூபா போட்டார்னா அவர் கல்லாப்பேட்டியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஏழு ரூபா இருந்துச்சு இப்போ ஒரு மூணு ரூபா பத்து ரூபா இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது உள்ளவர்த்த மீது ரெண்டு படம் இருக்குது அவர் எப்படி விற்றாரோ அப்படி தான் இவரும் விற்றாகணும் அப்போ ஒரு படம் அவர் மூணு ரூபாய்க்கு விற்றாரு அப்போ இவரும் ஒரு படம் மூன்று ரூபாய்க்கு விற்றாருன்னா எவ்வளோ சா ஏர்ன் பண்ணியிருப்பார் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு படத்தில் ஆறு ரூபா சம்பாதிச்சிருப்பார் ஆல்ரெடி அவர் கல்லாப்பேட்டியில் நாலு ரூபா இருந்திருக்கு ஏன்னா நாலு சீப்பு விற்றாரு இப்போ நாலு ரூபா வந்திருக்கும் நாலு ப்ளஸ் ஆறு பத்து ரூபா இருக்கும் மூணாவது உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா தான் அவர் கல்லாப்பட்டியில் இருக்குது மீதியான கையில் மூணு படம் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி விற்றாங்களோ அதே மாதிரி தான் அவர் விற்பார் அப்போ ஒரு படம் மூணு ரூபாய்க்கு விற்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருமானம் அவருக்கு வந்திருக்குனா ஒம்பது ரூபா வந்திருக்கும் அந்த ஒம்பது ரூபாவும் கல்லாப்பட்டியில் போட்டாங்கன்னா மொத்தமாக பத்து ரூபா இருக்கும் அப்போ அவங்க மூணு பேருமே ஈட்டிய வருமானம் கரெக்டாக பத்து ரூபா தாங்க சமமாக இருக்கா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப